Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cebirsel ifadeler konusuna bakacağız. Ve gerçekten de çok güzel bir konu, çok da önemli bir konu. Ve ilerleyen yıllarda da gerçekten çok fazla karşımıza gelecek arkadaşlar. Siz de diyebilirsiniz ki hocam her konuyu aynısını diyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten de öyle. Ne yazık ki bütün konular karşınıza gelecek. Ve dolayısıyla da bütün konuların da altyapısını çok sağlam oluşturmak zorundayız. Bunu özellikle söylemiş olalım. Cebirsel ifadeler arkadaşlar kampımızda mükemmel bir şekilde ilerlediğini Söyleyebiliriz cebirsel ifadelerde 14 Temmuz e, saatlerimiz 14'ü gösterirken karşınızdayız ve bugün de sizlerle beraber ne yapacağız güzel bir şekilde cebirsel ifadeler konusunu anlatmış olacağız ve tabii ki e, bu güzel arkadaşlar e, yaz kampında güzelce sizlerle beraber konularımızı işliyoruz ve tabii ki arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben bu yaz kampı e, takip şeyini alamadım bulamadım ulaşamadım falan filan diyorlar biz de arkadaşlar ne yaptık şu kare kodu telefonunuzu okuttuğunuz zaman hemen ne yapıyorsun bu Kamp programını indiriyorsun telefonla artık her an her dakika hangi gün ne var ona bakıyorsun ve bizle beraber mükemmel bir şekilde hazırlığını yaz kampını deli dolu çılgın bir şekilde ilerlemiş oluyorsun diyelim ve mutlaka dediğim gibi kare kodu okutun ve telefonunuza e, kamp programını indirin arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle ne göreceğiz onlardan bahsedelim. Önce 6. sınıfta arkadaşlar neler gördük onlardan bahsedelim birazcık. Cebirsel ifadeleri ilk defa gördük arkadaşlar. Yani 6. sınıfta X nedir A nedir B nedir yani Matematiğin içine harflerin girdiğini 6. sınıfta gördük sizlerle. Cebirsel ifadeyi yazma, cebirsel ifadenin değerini hesaplama ve cebirsel ifadeleri modellemeyi gördük. Ve 7. sınıfa artık 7. sınıftayız. 7. sınıfa geçtik ve 7'de neler göreceğiz? Bunların üstüne arkadaşlar eklemeler yapacağız. Cebirsel ifadelerle toplama çıkarmayı yapacağız. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadenin çarpılmasına bakacağız. Ve sayı örüntülerine bakacağız ve sayı örüntülerine neler varmış diyeceğiz. Ve arkadaşlar tabii ki yavaş yavaş da bu arada arada e, sevgili arkadaşlar e, herkes bu arada toplansın açmadan önce herkes toplansın arkadaşlar bu arada dersimiz başlıyor Evet arkadaşlar açmadan önce dedik e, dersimiz başlıyor dedik ve karşınızda ödevlerimiz tabii ki çalışmalar arkadaşlar e, ödevsiz kaldığı zaman Böyle arkadaşlar yapayalnız kalmış gibi olur. Üzülürler. Onları ne yapmamız lazım? Tabii ki desteklememiz lazım. Neyle destekleyeceğiz? 6'dan 7'ye hazırlık setiyle arkadaşlar destekleyeceğiz tabii ki. 6'dan 7'ye hazırlık setinde acaba neler var? Bakalım. Hemen şöyle bir açalım bakalım. Evet yaz tatili kitabı var arkadaşlar. Yaz tatili kitabından hemen ödevlerini sana vermek istiyorum. Ee, şöyle bir 64-66'ya bakalım. 64-66 arkadaşlar örüntülerimiz var gördüğünüz gibi. Örüntülerimiz var ve cebirsel ifadelere baktığımızda cebirsel ifadelerde karşımıza geliyor. Bunları ne yapıyorsun? Güzel çözüyorsun. 6. sınıf konularını burada sağlamlaştırıyorsun. Sonra geliyorsun 0'dan 7'ye. Yani 0'dan başlıyoruz demektir arkadaşlar bu. Buradan da geliyorsun cebirsel ifadelerimiz bakalım nerede? Hemen rasyonel sayılardan sonra bakın anlattığımız konularda burada arkadaşlar bu bilgileri çalışıyorsun. Bizim anlattığımız videolardan da ne yapıyorsun? Destek alıyorsun ve bu şekilde bunları da Çözüyor, çözebiliyorsun, çözer hale geliyorsun ve bu şekilde de buradan ödevlerini ne yapıyorsun? Yapıyorsun diyelim ve 7. sınıfta arkadaşların daha böyle aa bu konu neymiş ya falan filan derken sen arkadaşlar şovunu yapıyorsun tabiri caizse. Matematik şovunu yapıyorsun öğretmeninin gözüne giriyorsun ve motivasyonunu hat safhaya çıkarmış oluyorsun diyelim. Ve arkadaşlar haydi bakalım yavaş yavaş ne yapalım bilgilerimize geçelim. Cebirsel ifadeler konusu mükemmel bir konu. Arkadaşlar mükemmel bir konu. Şimdi bir sayının 5 fazlası dendiği zaman arkadaşlar o bir sayıyı bilmiyoruz. Bilmiyoruz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ne diyeceğiz? X diyeceğiz, A diyeceğiz, B diyeceğiz. Ama en çok kullanılan en popüler arkadaşlar bu konularda X'tir. Onu söyleyelim. O zaman 5 fazlası dendiği zaman X artı 5 oldu. X artı 5 oldu. Paramın 10 lira eksiği. Arkadaşlar paramı bilmiyorum. Paraya A diyelim arkadaşlar. Paramın 10 TL eksi. Eksik dendiği zaman çıkarma işlemi yaparız. Kütlemin iki katı kat kelimesi çarpıyla ifade edilir. Dolayısıyla kütlemin iki katı. Kütleme arkadaşlar ben ne diyeyim B dersem iki katı dersem bakın şöyle yapabilirim. Çarpmanın arkadaşlar şöyle bir güzelliği var. Yani iki kat kelimesi mesela iki çarpı B dedim yani benim kütlem B olsun. B kilogram olayım. İki katı dendiği zaman iki B diyorum ya. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde şu ifadeyi yazarsam da yani iki B dersen de 
Arkadaşlar burada arada çarpma olduğunu bilmen gerekiyor. Yani mesela diyelim ki bak 5 çarpı x ifadesiyle 5x ifadesi aynı şeydir. Arada çarpma işlemi vardır ama yazılmaz. 5x ifadesi çarpmayla ifade edilir. Örneğin 6m ifadesi arada çarpma vardır. Bunu biliriz ama çarpma işlemini yazmayız. Çarpmaya özeldir arkadaşlar. Diğer toplama çıkarmada veya bölmede böyle bir şey söz konusu değil. Bunu da söyleyelim. Sadece çarpmaya özeldir ve çarpma işlemi genelde yazılmaz arkadaşlar. Ama çarpma olduğunu biliriz. Evet yaşımın 3 katının 7 eksiği. Arkadaşlar ben A yaşında oluyorum. 3 katının 7 eksiği şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Bakın 3 katının 7 eksiği. Ha, i̇stersen bunu yazma edebilirsin. 3A R eksi 7 şeklinde de istersen yazabilirsin. Bilyelerimin sayısının yarısının 3 fazlası. Bak önce yarısını al demiş. Arkadaşlar yarısının yarısının 3 fazlası yarısının 3 fazlası ne olacaktır? X artı 2 bölü X bölü 2 artı 3 şeklinde ne yapabilirim? Cebirsel olarak ifade edebilirim. Bunu da söylemiş olalım. İlk bölümümüz böyleydi. Yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar cebirsel ifadeleri şöyle bir masaya yatırıp parçalayalım mı? Hangi bölümleri vardır? Neleri vardır? Onlardan birazcık bahsedelim arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadelerde geçen sene yine bunu öğrenmiştiniz 6. sınıfta değişkenler vardı. Değişkenler arkadaşlar ne demektir biliyor musunuz? Bilinmeyenlerdir. Yani değişkenlerimiz x ve y'dir arkadaşlar. Değişkenlerimiz x ve y'dir. Ha şöyle bir şeyler gördüğünüz zaman aman şaşırmayın. Mesela şöyle bir şey gördüğünüz zaman buradaki değişkenler nelerdir diye sorarsa burada arkadaşlar x, y ve x Yok böyle bir şey demiyorsunuz. Değişkenlerimiz yine X ve Y'dir diyorsun. Tamam mı? Yani başka başka olursa da e, sadece farklı olanları alıyoruz. Yani X ve Y bitti. Burada da X var fark etmez. X'ler ve Y'ler. Bu kadar basit arkadaşlar. Terimlerimize bakalım arkadaşlar. Terimlerimiz toplama ve çıkarmayla birbirinden ayrılan ifadelere biz terim diyoruz. Mesela bakın bu 4X. Birinci terimimiz 4X arkadaşlar yazıyorum. İkincisi işaretiyle beraber alıyorsun. Öğrencilerimiz bunu çok unutuyorlar. İşareti almayı unutuyorlar. Arkadaşlar işaretini alıyorsunuz. Eksi 3 ye. Ve son olarak da artı 2 diyoruz. Devam edelim. Kat sayılar. Arkadaşlar burada gördüğünüz bütün sayılar kat sayıdır. Bunu söyleyelim. Yani burası 4. Arkadaşlar burası eksi 3. Ve burası da artı 2 işte burada kat sayılarımızı yazdık. Sabit terim en sonda bulunan yanında x, y, a, b gibi harfli ifadesi olmayan olmayan bir sayı ise o zaman ne olacaktır? Sabit terimimiz artı 2 olacaktır diyoruz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Cebirsel ifadeleri masaya yatırmış olduk. Tabir caizse ameliyat yaptık arkadaşlar. Darma duman ettik ve bölümlerini inceledik diyebiliriz. Yolculuğumuza bir başka bölümle haydi bakalım devam ediyoruz. Benzer terimler acaba benzer terimler nedir ne değildir ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar değişkenleri ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere ne diyoruz biliyor musunuz? Benzer terimler diyoruz. Benzer benzer terimler arkadaşlar benzer terimler denir. Örneğin. 2x ile 5x bakın bilinmeyenleri tıpatıp aynı olan bilinmeyenleri tıpatıp aynı olan bu iki ifade benzer terimdir arkadaşlar bu benzer terimlerdir. Buraya bakalım sayılarının ne olduğunun bir önemi yok arkadaşlar bakın birinde y var burada da y var harfli ifadeleri tıpatıp aynıysa benzer terimlerdir diyebiliriz. Buraya bakalım 4x kare 6x kare bakın her ikisinde de x kare var bilinmeyenleri tıpatıp aynı o zaman bunlar ne diyorum? Benzer terimler diyorum. Buraya baktığımız zaman x var, x var, y var, y var. Aa hocam benzer terim mi acaba falan diye düşünebilirsin. Ama hataya düşme. Tıpatıp aynı mı? Bakın bilinmeyenler tıpatıp aynı mı? Hayır arkadaşlar aynı değil. O zaman bunlara biz ne diyoruz? Benzer terimler değildir diyoruz. Ve buna da ne yaptık? Çarpı işaretini atmış olduk. Yani bu x değil arkadaşlar bu arada. E şey e, olumsuzluk anlamındaki çarpı işareti. Benzer terimler toplanıp çıkarılabilirler. Bunu da ne yapacağız? Bir sonraki sayfada göreceğiz arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemiş olalım benzer terimlerimize. 
Hocam şurasını 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi benzer terimler arkadaşlar toplanıp çıkarılır dedik. Güzel, keyifli. Bakın burada sizlere elmalarla, armutlarla ne yaptık? Bir örnek verdik. Bir torbaya arkadaşlar, bir torbaya 2 kilogram elmayı ve 3 kilogram elmayı ikisi de elma olduğu için bir torbaya sığdırabilir miyiz? Koyar mıyız arkadaşlar? Koyarız değil mi? Niye parça parça taşıyalım ki? Yani elmalar ikisi de aynı elma. Birinde 2 kilo var birinde 3 kilo var. Aldık arkadaşlar bunları ne yaptık? Tek poşet yaptık. 5 kilogramlık arkadaşlar bir poşet yaptık. Bakın elmamızı 5 kilogramlık bir poşete koyduk. İşte gördüğünüz gibi pardon gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Elmamızı halletmiş olduk. Ama ama 2 kilogram çilekle 3 kilogram arkadaşlar kirazı hiç aynı poşette birleştirir misiniz? Bakın bunlar aynı poşete girer mi? Girmez değil mi? Girmeyeceği için arkadaşlar bunlar toplanmazlar. Toplanmazlar arkadaşlar. Aynı birim, aynı cins değillerdir. Dolayısıyla bunları ne yaptık? Günlük hayatta alakalı bir örnek verdik. Hemen bakalım. 5 tane x'imiz var. 5 tane x. O süper. Burada da arkadaşlar 7 tane x'imiz var. 5 tane x yani 5 kilogram elmayla 7 kilogram elmayı toplarsam ne olur Allah aşkına? Tabii ki 12 kilogram olur değil mi? 12 tane x olur yani arkadaşlar. 12 x yaptık. 3 kilogram x yani 3 tane x ile 4 tane y Allah aşkına arkadaşlar toplanır mı? Toplanır mı? Toplanmaz değil mi? Aynen kalır. Bakın aynen kalır. Toplanmayan ifadeler arkadaşlar aynen kalır. Onu söyleyelim. Buraya bakalım. Burada arkadaşlar arada toplama işlemi varsa bakın çok kolay arada toplama işlemi varsa sanki parantez yokmuş gibi topluyorsunuz arkadaşlar parantez yokmuş gibi topluyorsunuz unutmayın tamam mı parantez yokmuş gibi topluyorsunuz bakın e, x'leri toplarsam ne oldu 3x arkadaşlar y'leri kendi arasında bir işleme tabi tutarsam 6y eksi 4y ne olur artı 2y olur o zaman bunun cevabı da ne olmuş oldu? 3x artı 2e olmuş oldu. Buraya bakalım. Yine arada toplama işlemi varsa arkadaşlar. Sanki e, parantez yokmuşçasına yazıyoruz. Parantez yokmuşçasına yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptık? Burada da 4x'te 2x toplarsak buradan 6x'i bulduk. Artı 3 ile eksi 5. Yani 3 lira param var ama 5 lirasını harcadım. O zaman ne olur arkadaşlar? 2 lira borcum olur değil mi? O zaman cevabımız da ne olmuş oldu? 6x eksi 2 olmuş oldu. Dediğimiz gibi benzer terimler kendi arasında toplanıp çıkarılabilirler. E bunlar böyle mi kalacak hocam? Evet arkadaşlar tabii ki böyle kalacaklar. E bunlar böyle kalıyor toplanmazlar. Dedik ya çilekte kiraz aynı torbaya girer mi? Girmez. E x de y de aynı torbaya girer mi arkadaşlar? Tabii ki girmez. Dolayısıyla böyle kalacaklardır diyebiliriz. Cebirsel ifadelerde arkadaşlar çıkarma işlemine bir odaklanalım bakalım. Çıkarma işlemi de gayet basit. Sadece şunlarda bir değişiklik var arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi 12x eksi 5x. 12x'ten 5x çıkarsa kaç tane x'imiz kalır? Tabii ki arkadaşlar 7 tane x'imiz kalır. Buraya baktığımız zaman 4x eksi 9x. Arkadaşlar 4x eksi 9x yani küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa biliyorsunuz ne oluyordu? Tabii ki sonuç eksi. Eksi diyorduk yani e, gelirden çok gider varsa eksi. E, 9'dan 4'ü çıkartırsak 5x eksi 5x ne yaptık? Yazmış olduk arkadaşlar. Bunu da nereden biliyoruz? Tabii ki tam sayılardan biliyoruz. Şimdi çıkarma işlemi olduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Çıkarma işlemi olduğunda şöyle yapıyoruz bakın. Birinciyi aynen yazıyorum. Çok tatlı bir yöntem göstereceğim size. Birinciyi aynen yazıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar toplamaya dönüştürüyorum. Toplamaya dönüştürüyorum. Ama ikinci parantezin içindeki sayıları da tamamen zıt işaretsini yazıyorum. Yani artı 2x iken eksi 2x oldu. Artı 3 iken eksi 3 oldu. Ve bu şekilde ne yaptık? Düzenleme yaptık. Sonrasında bir bakıyorum. Şunları toplamak istediğimde aman Allah'ım biri artı biri eksi. Yani 3x eksi 2x. 3x eksi 2x. Bunlar zıt işaretli olduğu için 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar 5 ile eksi 3. Artı 5 eksi 3. E ne olur? Bunlar da zıt işaretli. E 5'ten 3 çıkarsa ne olur? Artı 2 kalır tabii ki. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? X artı 2 
olmuş oldu diyoruz. Hemen devam edelim bakalım bir sonrakine. Yine arkadaşlar ne yaptık? Çıkarma işlemi var. Toplam olsaydı zaten kebapta ama çıkarma işlemini birinciyi aynen yazıyoruz. X artı 7. Sonra buraya artı dedik. Sonrasında arkadaşlar burası eksi 3 x. Bakın burası artı 4 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi eksi 3 x artı 4 oldu. Niye böyle oldu? Çünkü burayı artıya dönüştürdüğüm için yani çıkarmayı toplamayı dönüştürdüğüm için ikinci parantezin içerisindeki işlemlerde işaret değiştirdi. Tabii ki bazı şeyler değişmesi gerekiyor. Yani burayı sen artıya dönüştürüyorsan ne oldu arkadaşlar? Bunlardan ne olmuş olması lazım? Değişikliğe uğraması lazım. Hiçbir şey eskisi gibi kalmaz tabii ki. Şimdi bakalım. Bir tane x ile eksi üç tane x yani bir tane x'im var ama üç tane x borcum var. O ne olacaktır o zaman? E, i̇ki tane borcun kalır. Buraya baktığın zaman artı yedi ile artı dördü e, topladığın zaman bu da ne olacaktır? Artı on bir olacaktır diyoruz ve bu şekilde de cebirsel ifadelerde toplanmayı da bitirmiş oluyoruz e, e, arkadaşlar diyelim. Ve yolculuğumuza bir başka soruyla e, güzelce okuyarak değerlendirelim. Şimdi diyor ki bir de dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katından 2 santimetre kısadır. Arkadaşlar bu tip sorularda size bir bilgi vermek istiyorum. Çok özel bir bilgi. Lütfen bunu arkadaşlarınızla paylaşın hatta bu videoyu da paylaşın. E şimdi bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun dediği için bakın ikinci söylenen ifadeye her zaman ne diyorum ben? X santimetre diyorum arkadaşlar. Yani burada işte mavi kalemlerinin sayısı kırmızı kalemlerinin sayısını deseydi yine ikinci söylenen kırmızı kalem olduğu için ona X diyecektim. Atıyorum işte kadınların sayısı erkeklerin sayısının deseydi erkekler ikinci söylendiği için ona X diyecektim. Yani bu tip kat problemlerinde ikinci söylenen ifadeye her zaman X santimetre diyorsun ve Diğer ifade yani uzun kenarı ise burada verilen ifadeyi düzenleyerek yazıyorsun. Yani buna x diyorsan uzun kenara 3 katının 2 kısası diyor arkadaşlar. 3x eksi 2 olur burası da. Buna göre bu dikdörtgenin santimetre cinsinden çevre uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Burası da 3x eksi 2 burası da x olacaktır diyebiliriz. Hadi bakalım toplayalım 3x eksi 2 artı 3x eksi 2. Artı x artı x şeklinde ne yaptık düzenledik. Şimdi x'leri toplayalım bakalım. 3 x burada. 3 x burada 6 x. Bir burada 7. Bir burada 8. 8 x buradan geldi. Eksi 2 var. Eksi 2 var. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam toplam 4 lira borcum olur. Ve çevremizde arkadaşlar ne yapmış olduk? Cebirsel olarak bulduk bakın. Cebirsel olarak bulduk. Normal bir sayı değil arkadaşlar bu. Cebirsel olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk sizlerle beraber tatlı bir şekilde. Şöyle de kare içine almazsam da rahat edemiyorum arkadaşlar. Herhalde ben de çocukluğumdan kaldı. E, zamanında öğretmenimizin e, böyle bir e, soruyu görmemişti ve düşük almıştım. Çok üzülmüştüm. Sonrasında öğretmenimize baktığımızda gerçekten de hata olduğunu fark ettim. Gerçek puanımı almıştım. Dolayısıyla her sonucu böyle kare içine almayı daha da belirginleştirmeyi çok seviyorum. Sizler de umarım böyle belirginleştiriyorsunuzdur e, diyelim. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi ne yapacağız? E, çarpacağız. Tabii ki hatırlayalım. Biliyorsunuz dağılma özelliği görmüştük. Dağılma özelliğinin özü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dağılma özelliğinin özü parantezden kurtulmak. Yani parantezi ortadan kaldırmak. Parantezi dağıtmaktır aslında bakarsanız. 7 çarpı 10 ne olur arkadaşlar? 70 olur. 7 çarpı 8 56 olur. Bunları toplarsak da 6, 126 olur doğru cevabımız. Yani doğru cevap değil mi de böyle bir hatırlatmış olalım sizlere. Yani dağılma. Burada da aynısını yapacağız. Dağılma yapacağız arkadaşlar. Kimi dağıtacağız? 2'yi parantezin içerisindeki sayılara tek tek dağıtıyorum. Yani 2 ile 3x'i çarparsam 3 kere 2 6x yapar artı. 2 ile 4'ü çarparsam 4 kere 2 8 yapar. 6x artı 8 mis gibi cevabımızı yazdık. Buraya bakalım. Dağıtımını yapalım arkadaşlar. Parantezler ortadan kalksın. Dağılmalar yapılsın. 3 ile 4x'i çarparsam 4 kere 3 ne olur? 12x olur. Eksi 3 kere 5 ne olacaktır? 15 olacaktır diyoruz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Dağılmayı parçalamayı yapmış olduk. Buraya bakalım. Eksi 4 ile x'i çarparsak. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 4 ile x çarparsam eksi 4 x olacaktır tabii ki. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam ne olacaktır? Artı 8 olacaktır diyebiliriz. Bu şekilde de ne yaptık? Çözümü tamamlamış olduk. Bir kenarın uzunluğu 2 x eksi 7 santimetre olan karenin çevre uzunluğu kaçtır demiş. Arkadaşlar karede bir kenardan kaç tane vardır? 4 tane yok mudur? 
Evet o zaman ben ne yaparım? Bir kenar uzunluğu olan 2x eksi 7'yi bir kenar uzunluğu 2x eksi 7 olan kareyi çevresini bulmak istiyorsam 4 ile mis gibi çarparım arkadaşlar. Çarparken tabii ki parantezde şöyle dağılmayı da kullanırım arkadaş. Böyle bir bilgi varsa ben bunu kullanırım. 4 ile 2x çarparsam 8x yaptı eksi. 4 kere 7 ne oldu? 28. Demek ki bizim karemizin çevre uzunluğu 8x eksi 28'miş arkadaşlar diyoruz ve bu güzel sayfamızı da sizlere emanet ediyorum. Sonrasında arkadaşlar güzel 2-3 örneğimiz var. Bakalım şöyle sonra bir örüntümüz var tabii ki örüntüler örüntüler olmadan olur mu? Hiç tabii ki örüntüler var. Sonrasında da dersimizi tamamlayacağız. Şimdi sorumuza bir bakalım. Güzel bir soru gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir şekilli mekilli. Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 2x artı 5 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın. Bir kenarından 2 cm genişliğinde bir parça kesilip atılıyormuş arkadaşlar. 2 cm bakın burada. Kesilip atılıyor arkadaşlar. Şurası kesiliyormuş. Bu kalan kağıdın bir yüzünün alanı ne veren cebirsel ifadeyi yazalım demiş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ettiyseniz bir değişiklik yok. Bak burası 6 arkadaşlar. Yani burası 6, burası 6, burası 6. Bakın şu uzunluklarımız hepsi 6 değil mi? Onu söyleyebiliriz. Yani gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 6, 6. Şimdi kısalma nereden? Buradan arkadaşlar. 2x artı 5'ten 2 santimetreyi kısaltmam gerekiyor. Kısaltma kesmemiz lazım. O zaman yazalım bakalım şöyle. 2x artı 5'ten 2'yi çıkartırsam arkadaşlar. 2x'in benzer terimi olmadığı için aynen yazıyorum. 5'ten 2 çıkarsa kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Kalan parçamızın uzunluğu bakın. Kalan parçamızın uzunluğu 2x artı 3 oldu. Geliyorum buraya 2x artı 3'ü ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar buranın alanını bulmak istiyorum. Bir dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı ile bulunur. Hadi bakalım bulalım. Şöyle bir ok çıkartalım arkadaşlar. Şöyle hatta yapalım. Alan eşittir biliyorsunuz. 6 çarpı 2x artı 3'ü iki kenarının çarpımı ne yapıyorum? Buluyorum. Dağılmayı kullanmayacak mıyım? Tabii ki kullanacağız arkadaşlar. Kullandık bile. Hop şöyle dağıttık. Buradan cevabımız 12x artı 18 oldu bile arkadaşlar. Doğru cevabı 12x artı 18 bulan arkadaşlarımız da gerçekten yürekten e, tebrik ediyoruz. E, güzel konuyu güzel anladınız arkadaşlar. Valla süpersiniz gerçekten. E, güzel bir şey. Uzun kenarımızı bulduk. Bulduktan sonra burası zaten değişmemişti. Bir doğal sayı bir cebirsel ifadeyi çatır çutur çarptık. Dağılmamızı yaptık. Ve sonuçta 12x artı 18 bulmuş olduk. Tonguç 6'dan 7'ye yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 6'dan 7'ye hazırlık setine al. Ücretsiz yaz kampına katıl. Yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 6'dan 7'ye hazırlık seti alana Tonguç Dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç'ta bu yıl senin yılın olacak. 6'dan 7'ye hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Arkadaşlar örüntülere geldik. Örüntüler nedir ne, ne değildir onlara bakalım. Arkadaşlar örüntüler biliyorsunuz e, belli bir kurala göre giden, devam eden şekil veya sayılara biz örüntü diyoruz arkadaşlar. Belli bir kural olması gerekiyor. Zaten biz de o kurallarla ilgileniyoruz. Yani kurallarla kuralları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Böyle biraz uzun bir örnek e, onu e, söyleyeyim. Çok uzun değil aslında da. Yukarıda kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir şekil örüntüsü verilmiştir. Kullanılan kibrit çöpü sayısı ile Adım sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Kullanılan kibir çöpü sayısına bakalım arkadaşlar. Burada kaç tane var? 4 tane. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane var değil mi arkadaşlar? Toplam 7 tane var diyebiliriz. Sonra devam edelim bakalım 7 tane. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 10 tane var arkadaşlar. Sonra bakın devam ediyor. Aman Allah'ım 3'er 3'er gittiğini görebiliyorum. 3'er 3'er gittiğini ne yapabiliyorum arkadaşlar? Görebiliyorum. O zaman ne yapıyorum? Birinci adımda bakın. 1 artı 3 tane <gülüyor> ne yapıyoruz? Artı 3 diyoruz değil mi? 3'er ee, 3'er gittiği için 1 ee, artı 3'tür. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 tane kibrit çöpünü bulmak için 1 3'ten daha ekliyoruz değil mi? Sonra 10 tanesini oldu, e, bulmak için arkadaşlar <gülüyor> ne yapıyorum? Bunun üstüne 1 3'ten daha ekliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar ne oluyor? Gidiyor. E peki devamında arkadaşlar en tane yani sonsuz tane genel terim bulmak istersek ne yapacağız? Bir zaten sabit. Bir zaten sabit arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 3 çarpı n diyorum arkadaşlar. Yani 
Kaç tane bak? Üçüncü adımda üç tane üç var. İkinci adımda iki tane üç var. Birinci adımda bir tane üç var. Eninci adımda da arkadaşlar ne yaptık? E, üç çarpı en olarak yaptık. O zaman genel terimimiz arkadaşlar genel terim GT diyelim. GT diyelim. 3 n artı bir şeklinde ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Ama bunun kısa yolu var arkadaşlar. Kısa yolunu hemen sana göstermek istiyorum. Diyelim ki birinci adımda 4 tane var. ikinci adımda 7 tane var. Üçüncü adımda 10 tane var. Doğru mu? Sonra kaç tane olacak? 13 tane olacak. Bakın 3'er 3'er gittiğini görebildik. 3'er 3'er gidiyorsa arkadaşlar bakın 3'er 3'er gidiyorsa hemen şöyle yapıyorsun bak. Hemen şöyle yapıyorsun. Genel terim 3 n diyorsun bak. 3 n nereden geldi? N genel terim olduğu için geldi. 3 nereden geldi? 3'er yani 3'er gittiği için geldi tabii ki. Şimdi birinci adımda yani ne yerine 1 yazdığında ne yerine 1 yazarsan arkadaşlar 3 kere 1 ne oldu? 3 oldu. Ama 4 olması gerekiyordu. O zaman ne yapıyorsun yanına 1 ekliyorsun. Al sana çat diye genel terimi bulduk. Bitti. Bu kadar arkadaşlar genel terimi çat diye bulmuş olduk. E bunları da ne yapacaksınız yine 7. sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. Belki altta da yine görmüş olma ihtimaliniz var diyebiliriz. Bir örüntü sorusu daha çözelim bakalım sizlerle. Yukarıdaki şekil örüntüsünde üçgen sayısını gösteren sayı örüntüsünün genel terimini yazınız. Üçgen arkadaşlar birinci adımda kaç tane üçgenimiz var? Dört. İkinci adımda kaç tane üçgenimiz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üçüncü adımda arkadaşlar kaç tane üçgenimiz var bakalım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. E gördüğünüz gibi arkadaşlar dördüncü adımda isterseniz biz yazalım ikişer ikişer gittiğini görebiliyorum. 10 tane üçgen vardır. İkişer ikişer gidiyorsa o zaman genel terimimizi yazalım. Bakın çok kolay arkadaşlar ikişer ikişer gidiyor ya. O zaman genel terimimizde 2n olacak bir kere. İkişer ikişer gittiği için. Artı 2, artı 2, artı 2. 2n oldu. Peki en yerine 1 yazdığında, 1 yazdığında arkadaşlar en yerine 1 yazdığında 2 kere 1, 2 yapıyor. 2 kere 1, 2 yapıyor. Ama 4 yapması gerekiyordu. 2 kere 1, 2. Ama 4 yapması için ne eklemem lazım? 2 eklemem lazım. İşte al sana genel terim arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Pıtırcık böyle tık diye hemen ne yapıyorsun? Buluyorsun bu anlattığımız yöntemle. Hadi bakalım. Bir soru sonra ödüllü sorumuz gelecek arkadaşlar. Bakalım ödül soruyu. Yorumlarda kimler bulacak? Yorumlarda buluşalım sizlerle. Şimdi kuralı 6 en eksi 5 olan sayı örüntüsünün ilk 4 terimini bulunuz demiş. Arkadaşlar en demek terim demek. Birinci terim. En ikinci terim arkadaşlar en üçüncü terim ve en de dördüncü terim oluyor. Ee, bir yazarsak altı çarpı bir eksi beş. Demek ki arkadaşlar birinci terimimiz birmiş. İkinci terime baktığımızda altı çarpı iki eksi beş. Buradan ne oldu? Altı kere iki on iki çıkartırsak yedi. Devam ettiğimizde altı çarpı üç eksi beş. Buradan ne olacaktır? 6 kere 3 18 buradan 13 oldu arkadaşlar. Ve buradan da 6 çarpı 4 eksi 5. Buradan da 6 kere 4 24. 5 çıkartırsak arkadaşlar cevabımız ne olmuş oldu? 19 olmuş oldu. 1, 7, 13, 19 şeklinde giden bir örüntü diyebiliriz. Kaçar kaçar artıyor? 6'şar 6'şar artıyor bakın. 6'şar e, 6'şar artıyorsa arkadaşlar bu 6 nerede ki 6? Tabii ki şuradaki altı buradaki sayı kaçar kaçar arttığını gösteren gizli bir sayı arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyorsun diyelim ve ve arkadaşlar güzel bir dersin heyecanlı dolu dizgin bir dersin sonuna geldik ve güzel bir ödülü sorumuz var. Bu ödülü sorunun arkadaşlar cevabını buluyorsun yorumlara yazıyorsun kendine çok iyi bakıyorsun. Bu arada ödevlerini de unutmuyorsun sakın ola ödevlerini yap ki arkadaşlar ödevler arkandan Ağlamasın diyelim ve hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.